Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quelles sont les origines de la Déclaration universelle des droits de l'homme Dans quel contexte a-t-elle été créée Et faut-il remettre en question son universalité Autant de questions que le Centre laïque de l'audiovisuel a posées à une série de personnalités en cette journée internationale des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la consécration au niveau international d'un mouvement qui a démarré au XVIIIe siècle avec les Lumières et, et l'idée qu'il fallait protéger l'individu des abus commis par l'État. Et en 1948, on a affirmé que c'était un motif de préoccupation internationale que d'offrir à l'individu cette garantie. Mais depuis euh, 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme en fait a été mise en œuvre par toute une série de traités et surtout a été... Euh, interprété à la lumière d'évolutions extrêmement importantes, au premier chef desquelles je situerai la mondialisation économique. Et autant, en 1948, c'est l'État qui était l'entité dont il fallait se méfier, euh, dont il fallait se protéger. Aujourd'hui, c'est l'État qu'on appelle à la rescousse contre, je dirais, la fragilité qu'implique la mondialisation économique. Et donc, c'est un nouveau défi auquel on est, on est confronté aujourd'hui. Deux priorités aujourd'hui viennent s'imposer à l'agenda des droits de l'homme. Et le premier, la première priorité, c'est celle d'une cohérence entre les différentes politiques publiques et le respect des droits de l'homme. En matière de euh, développement de nouvelles technologies, en matière de, euh, de politique d'investissement, en matière de politique commerciale par exemple, on a des choix qui sont faits et qui ne peuvent pas être défendus comme contribuant à la réalisation des droits de l'homme. Il faudrait donc obliger le gouvernement à être beaucoup plus cohérent et à ne pas faire des droits de l'homme quelque chose qui s'ajoute au reste, mais quelque chose qui chapeaute le tout. Ça suppose des politiques plus intégrées qui prennent en compte les droits de l'homme dans l'ensemble des domaines où ceux-ci peuvent être affectés, y compris dans des domaines qui sont apparemment les plus éloignés euh, des droits de l'homme euh, en, en apparence pour les décideurs. Et puis, deuxième priorité, il faudrait que les droits de l'homme puissent être invoqués non seulement contre les gouvernements, mais aussi contre les, les acteurs non étatiques qui ont pris aujourd'hui un poids considérable dans la société, et notamment les, les entreprises, les firmes transnationales, euh, qui ne reconnaissent pas encore généralement qu'elles sont obligées de respecter les droits de l'homme, qui se contentent de dire qu'elles ne font que respecter les législations étatiques qui leur sont imposées, même si en réalité elles exercent un pouvoir considérable sur les gouvernements orientant les choix politiques en leur faveur. Et donc il y a là certainement un article manquant de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui permettrait de rendre celle-ci encore plus pertinente. Donc 70 ans depuis la proclamation, c'est une histoire, c'est celle de l'humanité, c'est cette universalité, cette humanité en elle-même. Et c'est clair qu'il y a eu pendant ce temps-là euh, bien des drames du, dans cette humanité. Il y a chaque année des millions d'enfants qui meurent de faim encore aujourd'hui. Il y a un scandale, les gens ne naissent pas libres et égaux, comme c'est le dit la proclamation elle-même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un, 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 un défi, c'est un c'est une construction. Alors, on peut voir uniquement tout ce qui n'a pas été, et on peut dire c'est dramatique, enfin, ce qui s'est passé après ça au Rwanda, avec le génocide, c'est dramatique de voir comment on a laissé l'humanité se, 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 se déchirer dans des tas de régions où les peuples souffrent, sont en souffrance. C'est là où on voit aussi les gens qui meurent faute d'accès à l'eau, alors que c'est le bien primaire le plus essentiel. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est une réalité. Mais dans le même temps, la Déclaration universelle a donné lieu à une série de progrès extraordinaires pour cette humanité. Les gens ont vécu une période d'émancipation absolument exceptionnelle. N'oublions pas qu'il y a eu toute la décolonisation qui est le résultat aussi de la Proclamation universelle des droits de l'homme. Il y a eu cette égalité homme-femme forgée petit à petit et qui n'est pas encore atteinte 
accompli, mais qui est quand même en progrès de façon extraordinaire. Il y a eu la proclamation des droits de l'enfant. On a considéré que l'enfant avait des droits particuliers, spéciaux, qu'il devait être protégé. Il y a eu sans cesse des volontés de faire des progrès dans le cadre du respect de l'ensemble des 30 articles, tant sur le plan de la personne, de l'individu, que sur le plan des droits collectifs des gens. Et cette déclaration a donné lieu donc à une série de conventions. On, on, on a démultiplié le nombre de conventions auxquelles les États, en adhérant, sont censés respecter les prescrits. Et là, il y a des, même des, des moyens de sanction. Alors, tout ça se fait petit à petit. Il y a ceux qui avancent avec la déclaration. Et il faut savoir que l'Europe, en particulier, a été un continent qui a vraiment progressé avec la déclaration. Les États-Unis avec le problème des Noirs qu'on a vécu encore dans les années 50-60, a vécu une révolution copernicienne, en, 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 non seulement en proclamant l'égalité, mais en la mettant en œuvre, en faisant en sorte qu'un président des États-Unis était un Noir il n'y a pas tellement longtemps quand même. Et donc tout ça me rend optimiste. On est sur un chemin de progrès, malgré l'ensemble des errements, des, des conflits, des confrontations, des manquements énormes dont on peut encore aujourd'hui dire ben, c'est vraiment des stigmates sur cette humanité, ce n'est pas normal, mais c'est aussi l'objet de combat et c'est l'objet de dire ben voilà, on est en voie de réalisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On, on a pu reprocher à au caractère universel des droits de l'homme, de masquer une velléité d'impérialisme. Il y a des peuples, il y a des cultures qui ont du mal avec l'idée de normes qui ont l'air de venir de l'extérieur. Ce que vous et moi, peut-être parce que ça correspond à l'histoire d'un certain Occident, considérons comme des normes naturellement universelles, ne le sont pas d'emblée dans d'autres cultures qui ont une autre vision de ce qu'est un individu au sein de la collectivité, qui parfois valorise la collectivité plus que l'individu, où parfois la liberté de religion et de conviction n'a pas de sens parce qu'il n'existe qu'une seule religion, qu'une seule manière de penser. Donc c'est une question philosophiquement intéressante, parce qu'on est toujours le produit d'une éducation, d'une culture de pensée qui nous, qui nous amène à voir des choses comme évidentes, alors qu'elles ne le sont pas pour, pour d'autres. Et en même temps, au nom de ces mêmes droits de l'homme, nous devons accepter une certaine diversité culturelle, la liberté d'avoir d'autres conceptions. Euh, et, et il est vrai que la balance à trouver entre l'universalité de normes qui doivent valoir pour tout le monde et, la, et des spécificités culturelles euh, est une pierre d'achoppement. Un, un exemple, il est très intéressant de lire les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, établi au nom de la Convention européenne, et qui fait ce, ce, cet exercice acrobatique en permanence, puisqu'on applique une convention qui est la même pour tout le monde, pour plus de 50 États, puisque c'est le Conseil de l'Europe qui, qui est concerné, à des traditions culturelles très différentes, de, allant de, de, de l'Espagne à la Russie, en passant par la Turquie ou par des pays, des pays du Nord. Et là, tout de même, via cette jurisprudence, se déploient les, les, les compromis ou les, les marques de, de, de fracture qui montrent qu'il y a moyen de faire des pas les uns vers les autres. Mais je crois que cette tension entre la culture et l'universalité, elle va rester, c'est toujours le... Le, le même problème du slogan euh, « tous égaux, tous différents ben, », si on est tous différents, c'est qu'on n'est pas tout à fait tous euh, égaux. Il y a une tension intéressante à creuser et qui, qui ne l'est pas suffisamment. Pour revoir ce reportage et toutes les autres émissions, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be ou notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.